প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা কেমন আছো তোমরা নিশ্চয়ই ভালো আমার ঘরে আমার স্কুল অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে তোমাদের সবাইকে শুভেচ্ছা এবং স্বাগতম আজকের অনুষ্ঠানটিতে অংশগ্রহণ করার জন্য গত ক্লাসে গণিত বিষয়ের সপ্তম শ্রেণীর দ্বিতীয় অধ্যায়ের লাভ ক্ষতির কিছু সমস্যা সমাধান আমরা করেছিলাম আজকেও আমরা আরও কিছু ওই অধ্যায়েরই লাভ ক্ষতির সমস্যার সমাধান করব চলো তাহলে আর শুরু করি তোমাদের সামনে যে বইটা আছে বইটার অনুশীলনী দুই দশমিক দুই খুলে ফেলো নয় নম্বর অঙ্কটি তোমরা একটু বইটি লক্ষ্য করো পাঁচ টাকায় আটটি আমলকি ক্রয় করে পাঁচ টাকায় ছয়টি দরে বিক্রি করলে শতকরা কত লাভ বা ক্ষতি হবে বুঝতেই পারছো পাঁচ টাকায় আটটি আমলকি ক্রয় করা যায় তাহলে আমরা এটা দিয়ে যদি শুরু করি তাহলে অঙ্কটি অনেক সহজ হয়ে যাবে তাহলে চলো আমরা নয় নম্বর অঙ্কটি শুরু করছি আমরা লিখে ফেলি পাঁচ টাকায় ক্রয় করে আটটি আমলকি অতএব এক টাকায় ক্রয় করে নিচে পাঁচ উপরে আটটি আমলকি অতএব একশো টাকায় অর্থাৎ শতকরা টাকায় ক্রয় করে একশো ষাটটি আমলকি এটি গেল একটি অংশ এবার পরের অংশ একটু আসি আবার বলেছে পাঁচ টাকায় ছয়টি দরে বিক্রি করলে অর্থাৎ ছয়টি আমলকি বিক্রি করে পাঁচ টাকায় এভাবে যদি আমরা পরের অংশটা শুরু করব পরের অংশ ছয়টি আমলকি বিক্রয় করে পাঁচ টাকায় অতএব একটি আমলকি বিক্রয় করে ছয়ের পাঁচ টাকায় এবং একটু আগে আমরা পেয়েছি একশো ষাটটি আমলকি তাহলে আমরা সেই একশো ষাটটি আমলকি বিক্রয় করে কয় টাকায় সেটা একটু বের করি আমলকি বিক্রয় করে কাটি তিন দুগুণ ছয় এটি একটু ভগ্নাংশ হবে তো আমি একটু ডিভাইডটা করে ফেলি এখানে দেখো উত্তর একশো তেত্রিশ সমস্ত তিনের এক এইটুকু হচ্ছে একশো ষাটটি আমলকি বিক্রয় করে এখন আমাকে চেয়েছে কত লাভ বা ক্ষতি হবে আমার ক্রয় মূল্য যখন একশো টাকা আর তখন বিক্রয় মূল্য হচ্ছে একশো তেত্রিশ টাকা তাহলে লাভ হয়েছে এই একশো তেত্রিশ সমস্ত তিনের এক থেকে একশোকে বিয়োগ করলে আমরা পেয়ে যাব তাহলে চলো পরের অংশটুকু করে ফেলি প্রশ্নে চেয়েছিল শতকরা কত লাভ বা ক্ষতি হবে যেহেতু শতকরা কথাটা বলেছে সেহেতু একশো দিয়ে আমাদের করতে হবে তাহলে একটু লিখে নেই বিক্রয় মূল্য একশো তেত্রিশ সমস্ত তিনের এক টাকা ক্রয় মূল্য যেহেতু শতকরা হিসাব করতে বলেছে তাহলে ক্রয় মূল্য একশো টাকা তাহলে লাভ কত হবে শতকরা লাভ হবে তেত্রিশ সমস্ত তিনের এক টাকা একশো তেত্রিশ সমস্ত তিনের এক টাকা বিক্রয় মূল্য সেখান থেকে ক্রয় মূল্য একশো টাকা বাদ দিলে পরে আমরা তেত্রিশ সমস্ত তিনের এক আমরা লাভ পেলাম তাহলে উত্তর লাভ তেত্রিশ সমস্ত তিনের এক পার্সেন্ট যেহেতু আমি শতকরায় লাভ বা ক্ষতি আমাদের কোয়েশ্চেনে চেয়েছে তাহলে লাভ তেত্রিশ সমস্ত তিনের এক পার্সেন্ট আমরা দশ নম্বর অঙ্কটি দেখি আমি অঙ্কটি পড়ছি দশ নম্বর অঙ্কটি হচ্ছে 
একটি গাড়ির বিক্রয় মূল্য গাড়িটির ক্রয় মূল্যের পাঁচের চার অংশের সমান শতকরা লাভ বা ক্ষতি নির্ণয় করো অর্থাৎ একটি গাড়ি ক্রয় মূল্য পাঁচ টাকা হলে বিক্রয় মূল্য হচ্ছে চার টাকা এভাবে যদি আমরা সাজাই তাহলে এক টাকায় কত একশো টাকায় কত এভাবে আমরা খুব সহজেই অঙ্কটি করে ফেলতে পারি চলো শুরু করি পাঁচ টাকা যদি আমাদের ক্রয় মূল্য হয় তাহলে বিক্রয় মূল্য চার টাকা এভাবে যদি আমরা সাজিয়ে লিখি পাঁচ টাকা ক্রয় মূল্য হলে গাড়িটির বিক্রয় মূল্য চার টাকা অতএব এক টাকা ক্রয় মূল্য হলে গাড়িটির বিক্রয় মূল্য পাঁচের চার টাকা যেহেতু শতকরা লাভ বা ক্ষতি বলেছে তাহলে একশো টাকা ক্রয় মূল্য হলে গাড়িটির বিক্রয় মূল্য আশি টাকা এটি হচ্ছে বিক্রয় মূল্য যখন গাড়িটির ক্রয় মূল্য হচ্ছে একশো টাকা তখন বিক্রয় মূল্য আশি টাকা ক্রয় মূল্যের থেকে বিক্রয় মূল্য যখন কম হয়ে যাচ্ছে তার মানে আসলে ক্ষতি হয়েছে অতএব ক্ষতি বিশ টাকা উত্তর শতকরা কত লাভ বা ক্ষতি হয়েছে বলেছে অর্থাৎ ক্ষতি বিশ পার্সেন্ট অঙ্কটি হয়ে গেল খুব সহজ তাই না আমরা পরবর্তী অঙ্কে চলে যাই আমরা বারো নম্বর অঙ্কটিতে যাই আমি পড়ছি একটি গাড়ি ছয়শো টাকায় বিক্রয় করলে দশ পার্সেন্ট ক্ষতি হয় কত টাকায় বিক্রয় করলে দশ পার্সেন্ট লাভ হবে অঙ্কটি যখন শুরু করব তখন যেটা করব ধরে নেই গাড়িটির ক্রয় মূল্য হচ্ছে একশো টাকা এভাবে যদি আমি শুরু করি তাহলে খুব সহজেই অঙ্কটি করা যাবে চলো শুরু করি একশো টাকা এরপর কোয়েশ্চেনে যেটা চেয়েছিল দশ পার্সেন্ট ক্ষতি হয় অর্থাৎ দশ পার্সেন্ট ক্ষতিতে বিক্রয় মূল্য কত সেটা একটু বের করি অর্থাৎ একশো বিয়োগ দশ নব্বই টাকা পরবর্তীতে ছিল আবার দশ পার্সেন্ট লাভে বিক্রয় মূল্য কত তাহলে দশ পার্সেন্ট লাভে বিক্রয় মূল্য একশো দশ টাকা তার মানে নব্বই টাকার বিক্রয় মূল্য যেটা ছিল সেটাকে আমার এখন বিক্রয় মূল্য কত করতে হবে একশো দশ টাকা এভাবে সাজিয়ে এক টাকায় কত এবং পরবর্তীতে ছশো পঁচিশ টাকা ছিল আমাদের ঘড়িটি যদি বিক্রি করা হয় তাহলে ছয়শো পঁচিশ টাকায় কত এটা করলে আমরা পরবর্তী অঙ্কটুকু পেয়ে যাব এটা একটু তুলে ফেলো তোমরা আমি পরবর্তী অংশে চলে যাচ্ছি আমরা যদি লিখি নব্বই টাকার ঘড়ি বিক্রি করতে হবে একশো দশ টাকায় অতএব এক টাকার ঘড়ি বিক্রি করতে হবে ছয়শো পঁচিশ টাকার ঘড়ি বিক্রি করতে হবে
হাতে থাকে পাঁচ এগারো দুগুণ বাইশ তেইশ চব্বিশ পঁচিশ ছাব্বিশ সাতাশ হাতে থাকবে দুই ছয় এগারো ছেষট্টি সাতষট্টি আটষট্টি এটি একটি ভগ্নাংশ হবে তাহলে আমরা পেলাম সাতশো তেষট্টি সমস্ত নয়ের আট এত টাকায় বিক্রি করলে দশ পার্সেন্ট লাভ হবে এই অঙ্কটিও হয়ে গেল আমরা পরের অঙ্কে চলে যাই এই অঙ্কে আমরা তেরো নম্বর অঙ্ক যেখানে ভ্যাটের হার ভ্যাট ট্যাক্স এই জিনিসগুলো যেটা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে দরকার সেরকম একটা অঙ্ক আমরা একটু করি আমরা তেরো নম্বর অঙ্কটা একটু পড়ি মাইসা প্রতি মিটার বিশ টাকা দরে পনেরো মিটার লাল ফিতা ক্রয় করলো ভ্যাটের হার চার টাকা সে দোকানিকে পাঁচশো টাকার একটি নোট দিল দোকানি তাকে কত ফেরত দেবেন অঙ্কটির প্রথম অংশটা আমরা আগে শুরু করি সেটা হচ্ছে মাইসা প্রতি মিটার বিশ টাকা দরে লাল ফিতা ক্রয় করেছিল তার মানে এক মিটার লাল ফিতার দাম হচ্ছে বিশ টাকা ক্রয় মূল্য এভাবে যদি আমরা সাজাই অঙ্কটি তাহলে সোজা হবে অতএব পনেরো মিটার ফিতার ক্রয় মূল্য তিনশো টাকা এই অংশটি হয়ে যাওয়ার পরে প্রশ্নের আরেকটি অংশ রয়েছে সেটা একটু দেখি ভ্যাটের হার চার টাকা হার বানেই হচ্ছে একশো টাকায় ভ্যাট হচ্ছে চার টাকা তাহলে এক টাকায় কত আর আমার ক্রয় মূল্য তিনশো টাকা সেটাই কত আমরা একটু বের করি একশো টাকায় ভ্যাট চার টাকা বা এক টাকায় ভ্যাট চার টাকা সুতরাং আমাদের তিনশো টাকায় ভ্যাট বারো টাকা তার মানে ফিতার ক্রয় মূল্য তিনশো টাকা ভ্যাট হচ্ছে বারো টাকা এখন দোকানি কে দিল হচ্ছে পাঁচশো টাকার নোট এখন কত ফেরত দেবে এই অংশের জন্য আমাকে প্রথমে এই তিনশোর সাথে বারোকে যোগ করে নিতে হবে এবং পরে পাঁচশো থেকে বিয়োগ করতে হবে তাহলে ভ্যাট সহ ক্রয় মূল্য লিখে ফেলি ভ্যাট সহ ক্রয় মূল্য তিনশো টাকা যোগ বারো টাকা তিনশো বারো টাকা এখন দোকানি তাকে কত ফেরত দেবে দোকানি পাঁচশো টাকার নোট দেওয়া হলো তাহলে দোকানদার তাকে ফেরত দেবে পাঁচশো বিয়োগ তিনশো বারো টাকা আমরা বিয়োগ করে ফেলি একশো আটাশি টাকা উত্তর একশো আটাশি টাকা ফেরত দিবেন এই ছিল আজকের লাভ ক্ষতির অঙ্কগুলো এখন 
তোমাদেরকে আমরা এই অধ্যায় থেকে যেগুলো শিখলাম সেটা ছিল হচ্ছে লাভক্ষতি সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানগুলো করতে পারলাম ভ্যাট ট্যাক্স এই সংক্রান্ত দৈনন্দিন জীবনে যে সমস্যাগুলো হয় সেগুলোরও কিছু সমাধান আমরা করে ফেললাম এখন বাকি খুব অল্প কিছু ম্যাথ আছে যেগুলো আমরা বাড়ির কাছে হিসেবে তোমাদেরকে দিতে চাই তোমরা একটু খাতায় লিখে ফেলো সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমার ঘরে আমার স্কুল এই অনুষ্ঠানটি তোমরা পরবর্তীতে কিশোর বাতায়ন পেজে দেয়া থাকবে তোমরা আবারও এটি দেখে নিতে পারো তোমাদের এই ব্যাপারে যদি কোনো মতামত বা প্রশ্ন থাকে সেটাও তোমরা ওখানে করতে পারো আমরা সব সময় প্রস্তুত আছি তোমাদের উত্তরগুলো দেওয়ার জন্য আর তোমরা অবশ্যই কুইজ অংশগ্রহণ করবে এখানে প্রতি পর্ব শেষে পাঁচটি করে কোশ্চেন দেয়া থাকে তোমরা অবশ্যই সেটাতে অংশগ্রহণ করে তোমাদের মেধা যাচাই করে নিতে পারো তাহলে আজকের জন্য এখানেই শেষ করছি পরবর্তী পর্বে আবার দেখা হবে ধন্যবাদ